si vives en el extranjero, como te digo, y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo o te perdiste algún capítulo, tranquilo, tranquila, de verdad, no te preocupes porque ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Lo único que tienes que hacer es ingresar a americatvgo.pe desde tu PC, tablet o smartphone. Suscríbete y listo, así de simple. Ahora estamos con conectados y estamos siempre contigo donde quieras y cuando quieras. Así de sencillo. Muchísimas gracias. ¡Ajá! Hola. Buenas, buenas, ¿qué tal? Mira, tenemos habitaciones, olvídate, a todos los gustos. No, no vengo a hospedarme. Ah, no vienes a hospedarte, no vienes a... Entonces, ¿para qué vienes, ah? Por favor, retírese de acá y no me va a perder mi tiempo, ¿eh? Uy, qué bonito, qué bonito. ¿A quién hay que matar? Necesito tomarme una foto con usted. Dios mío, santo, me volví famoso. Gracias, Perú, voy a llorar. <risa> Gracias. Ya, mira, para que veas que soy generoso, la foto viene incluida con su botellaza de guinda de cortesía. ¿Qué te parece? Perfecto. Ya. ¿Podemos brindar? Uy, bien mandado resultaste, ¿ah? ¿eh? Por si acaso soy una persona decente, pura, casta, casi un santo. Qué hermoso, Dios mío, qué lindo. Ya, este, a ver, a ver, un salud, uh -huh. un salud. Dios mío, me pongo nervioso, cuando veo plata me pongo nervioso. Sí, sí, me doy cuenta. Dios mío, santo. A ver, a ver. ¿Estás ya, ya. listo para la foto? Listo, listísimo, ¿Sí? listísimo. Foto, foto. Listísimo, a ver. Chiquitingo, diga, chiquitingo. ¿Qué hace Sergio con ese tipo horroroso? Hola Isabela, solo te escribo para que no te preocupes por mí. ¿Ya conseguí dónde dormir? El dueño me va a dar un cuarto, contar que me encargue de la limpieza de todo el hotel. Y lo mejor de todo es que tengo guinda de cortesía. Sabré sobrevivir y salir adelante. Ya no tienes que ayudarme. No quiero causar más problemas entre Pepe y tú. Tu amigo, Sergio. Ay, pobrecito Sergio. Me parte el alma. Un momentito. ¿Yo no debería estar triste porque Pepe se fue? Gracias a Dios. ¿Cómo que muchas gracias a Dios no se va a tomar su guinda de cortesía? Por favor, ¿tú crees que voy a tomar esta porquería? Hasta nunca. Viste, desgraciado, yo que pensé que había encontrado a alguien para que me ayude en mi hotel. Es una sinvergüenza. Compadre, el cuartucho te extrañaba. Mm. ¿Una chela es antes de dormir? No, no tengo ganas. Espe, compadre, anímate. Mira, todavía es temprano, ¿ah? ¿eh? Podríamos llamar a las techeras, ¿ah? ¿eh? <risa> no, no, no me provoca. Ya pues, Pepe, parece muerto en vida. Perdóname, compadre, pero... extraño mucho a Isabela. ¡Pero me tienes a mí! Lo siento, pero... No tengo cabeza para Isabel. Ay, no. No puedo dejar de pensar en Sergio. Se me parte el alma. Ya, yo sé, yo sé que debería estar pensando en Pepe, pero, pero él debe estar tan bien con su amigote y con todas las resbalosas tomando y bailando. En cambio, Sergio, en ese hotel tan asqueroso, con ratas y cucarachas y acompañado de ese tipo tan desagradable que encima metió, metió su fuente de los deseos en medio de la sala de mi casa. ¡Oh, my! Ay, no. Tengo que hacer algo. 
Tengo que sacarlo de ahí. Ya, ya, anda a dormir a tu cuarto. Anda, anda, anda. Y si me haces un lugar en tu cama, mira que ahora que regresó Pepe estamos apretados de nuevo. ¿eh? No, no. quizá Jaimito. No, no, hasta que nos casemos, no. Ya, mal cabo que me quería. Ya no sé qué hacer para que Pepe vuelva a ser el de antes. ¿Qué pasa con Pepe? Bueno, sigue deprimido por su pelea con la palo seco. Ay, yo sabía. Esa mujercita nunca iba a cambiar. ¿Pueden creer que ni siquiera quiere tomarse unas cervezas conmigo? Ayúdenme, por favor. Ya no sé qué decirle para alegrarlo. Déjamelo a mí. A lo mejor le cuento una de mis historias y le devuelvo el optimismo y la ilusión. No, 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 Gil. No creo que funcione. Yo creo que esta vez Pepe necesita de la ayuda de todos porque ya las palabras no funcionan. ya. Bueno, entonces vamos todos a apoyarlo. Vamos. No, vamos. No, ya no. sé, ya sé. Mejor... Yo lo traigo aquí y ustedes lo reciben con una fiesta sorpresa. Ahí está, esa es una buena idea. Les vamos una jarana. ¿Ah? ¿No creen que sea demasiado? Igual se va a amistar con Isabela. No, Dios quiera que no. ¿Mm? Además, el pobre se la pasa mirando el techo, pensando todo el tiempo en lo mismo. Yo creo que es nuestra obligación ayudarlo. Sí, el tito tiene razón. Hay que buscar cualquier excusa para traerlo. Papito, tú consigues las cervezas. Yo pongo la music. Ya, perfecto. Pero eso sí, que sea sorpresa. Así que escóndase, ¿eh? ¿ya? ¿Ya? González, tengo una nueva enemiga. ¿Quién? Emilia de la Borda, la sucesora de mi nona. <risa> 